আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই তো চলে আসলাম মতো নিয়ে এপিসোড নিয়ে কথা বলার জন্য তো আজকে আমরা কথা বলবো এনএসএ যে নিয়োগ সেই নিয়োগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আর কি আমার আর যে ভিডিওগুলো দেওয়া হয়েছে তো সেই ভিডিওগুলোতে নানান ধরনের প্রশ্ন এসেছে তো তার মধ্যে বাছাই করা সাতটির প্রশ্ন নিয়ে আমরা কথা বলবো অর্থাৎ যে সাতটি প্রশ্ন নিয়ে যে চারটি বিষয়ের প্রশ্ন আর কি সবচেয়ে বেশি এসে এসেছিল যে সাতটি তো চলুন শুরু করা যাক যে প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে জুনিয়র ফিল্ড অফিসের পরীক্ষা কি শুধু এমসি কি হবে নাকি এমসি কিউ প্লাস রিটার্ন হবে এই প্রশ্নটা ছিল প্রথমে তারপর প্রশ্ন ছিল যে ওয়াচের কনস্টেবল পদের পরীক্ষা শুধু এমসি কিউ হবে নাকি এমসি কিউ প্লাস রিটার্ন হবে তারপর হচ্ছে কীভাবে জুনিয়র ফিল্ড অফিসার প্রস্তুতি নিব কীভাবে ওয়াচের কনস্টেবলের জন্য কী কী বই পড়ব তারপর বিবাহিতরা কি আবেদন করতে পারবে তারপর যাদের ভোটার আইডি কার্ড নেই তারা কি করবে এবং সার্বিকভাবে কী কী বই আমরা পড়তে পারি আর কি সব পদের জন্যই কি মানে সব পদের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিব সেটা তো এই সাতটি প্রশ্ন ছিল মানে টপ এছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দু একটি প্রশ্ন উত্তর ছিল তো এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো প্রথমে সে জুনিয়র ফিল্ড অফিসারের পরীক্ষা কি শুধু এমসি কিউ হবে নাকি রিটার্ন হবে তো এই প্রশ্নের উত্তর তো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি প্রথমে বলে নেব যে দু সালে যে নিয়োগটা হয়েছিল সেই নিয়োগটা কিন্তু ড্রাইভারের যে ড্রাইভার যে পদ সেই ড্রাইভার পদ পর্যন্ত একটা চল্লিশ মার্কের রিটার্ন পরীক্ষা হয়েছিল তো এখন আসলে যদি দু হাজার সালে কীভাবে পরীক্ষা হবে এই বিষয়ে এখন এনএসআই বিস্তারিত কিছু বলে না এটা তারা কখনোই বলে না কারণ এটা তাদের নিজস্ব একটি বিষয় কারণ তারা নিবে না না নেবে এটা সম্পূর্ণ তাদের তারা নির্ভর করে কারণ তারা পেয়ে এই পরীক্ষাটা শুধুমাত্র এনএসআই নিজেরাই নিয়ে থাকে এটা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নেয় না যে আগে থেকে কোনো নির্দেশ বলে তারা দিয়ে দেবে যেমন পিএসসি আগে থেকে সব কিছু বলে দেয় যে কীভাবে প্রিলি রিটার্ন তারা নিবে এইসব বিষয়ে তারা নিয়ে প্রশ্ন মানে এইসব বিষয়ে বলে দেয় কিন্তু এনএসআইয়ের পরীক্ষা এনএসআই নিজেরাই নেয় যার কারণে আসলে আগে থেকে তারা কিছু বলে না জাস্ট পরীক্ষার সময় তারা বলে দিবে যে এত তারিখে যারা হবে কি হবে না হবে তো এই বিষয়ে সুতরাং আমি আপনাদের পরামর্শ দিব যে আপনারা রিটার্ন প্লাস এম সিকিউ অর্থাৎ এম সিকিউ প্লাস রিটার্ন দুইটির প্রস্তুতি নেবেন কেন প্রস্তুতি নেবেন সেটা আমি বলছি যে ধরুন আপনি জানেন যে আপনি কনফার্ম যে জানেন আসলে যে রিটার্ন হবে না এম সিকিউ হবে কিন্তু পরীক্ষার আগে তারা যে নির্দেশ বলে দিল পরীক্ষার তিন দিন আগে পরীক্ষার বা পরীক্ষার এম সিকিউ হওয়ার পর তারা বলে দিল যে তাদের যারা যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে রিটার্ন দিতে হবে তো তখন আপনি কি করবেন বলেন যদি আপনার এই শুধুমাত্র এম সিকিউর প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন সুতরাং এম সিকিউর পাশাপাশি আপনাকে রিটার্নের প্রস্তুতিও নিতে হবে এটা এবং আমি এটা বলবো যে এটা শুধু জুনিয়র ফিল্ড অফিসারের জন্য এটা ওয়াচার কনস্টেবল সহ যতগুলো পদ আছে মানে যারাই প্রস্তুতি নেবেন তারা অবশ্যই দুটোর প্রস্তুতি নিয়ে নেবেন যে এম সিকিউ প্লাস রিটার্ন কারণ বলা যায় না কখন কি হবে তার চাইতে বড় কথা আপনি হয়তো এম সিকিউর প্রস্তুতি নিয়ে বসে রইলেন কিন্তু আপনার পাশের জন কিন্তু সে এমনও হতে পারে সে রিটার্নের প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে সুতরাং আপনি নিজেও জানেন না যে আপনার পাশের জনের প্রস্তুতি কতটা গভীর তো আপনি অ্যাডভান্স থাকার জন্য প্রিলি প্লাস রিটার্ন অর্থাৎ এম সিকিউর প্লাস রিটার্নের প্রস্তুতি নিতে হবে আপনি নিয়ে রাখবেন কারণ আপনার ভবিষ্যৎ কি আছে না আছে এটা একটা আসলে কেউ বলতে পারবে না মানে যে তাদের মানে এনএসআইয়ের ভবিষ্যৎ কি করে ভবিষ্যতে তো এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় আমি বলতে পারি যে দেখুন এনএসআই কিন্তু প্রতি বছর নিয়োগ হয় না যেমন দু সালে নিয়োগ হয়েছিল দু সালে হয়নি আবার দু সালে হয়েছিল ১৬ সালে হয়নি আবার সতেরো তো হয়েছিল আঠারো তো হয়নি আবার উনিশে হচ্ছে অর্থাৎ এবার উনিশ সালে পরীক্ষা হচ্ছে আবার পরবর্তী কবে পরীক্ষা হয় তার কিন্তু ঠিক নেই সুতরাং আপনি কেন শুধু শুধু প্রস্তুতি না নিয়ে নিজেকে পিছিয়ে রাখবেন আর প্রস্তুতি নিলে তো আপনার কোনো ক্ষতি বা লসের কিছু নেই আপনার এই পরীক্ষা প্রস্তুতিতে কাজে না লাগলে অন্য ভবিষ্যতে আরও কোনো পরীক্ষা আপনার কাজে লাগবে সুতরাং আপনি এম সিকিউ প্লাস রিটার্ন নেবেন এর এর অন্যথা অন্য কোনো প্রস্তুতি নেবে মানে প্রিন্ট করবেন না যে শুধু এম সিকিউ হবে এম সিকিউ আপনি যতই কনফার্ম থাকুন আর এখানে অনেকই হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি এনএসআইয়ের অমুক লোকের সাথে কথা বলেছি যে তারা বলেছে শুধু এম সিকিউ হবে রিটার্ন হবে না ইত্যাদিতে আসলে এনএসআই এটা আসলে সম্পূর্ণ একটা ভুয়া কথা বা ভোগাস কথা কারণ এনএসআই তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি বিষয়ে আগে কখনই কারোর সাথে আলাপ করবে না আর আলাপ করলেও সেটা আসলে তাদের কতটুক বিশ্বাসযোগ্য সেটাও দেখার বিষয় তো যার কারণে আমি আশা করি যে দুইটি প্রশ্ন অর্থাৎ জুনিয়র ফিল্ড অফিসারের পরীক্ষা শুধু এম সিকিউ বা রিটার্ন হবে বা ওয়াচের কনস্টেবলের পরীক্ষাকে শুধু এম সিকিউ বা রিটার্ন হবে এই টাইপ যে প্রশ্নগুলো ছিল আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন অর্থাৎ আপনাকে এম সিকিউ প্লাস রিটার্নের প্রস্তুতি নিতে হবে তো কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন সেই বিষয়ে একটু পরে আসে আগে প্রস্তুতির আগে উত্তরগুলো দিয়ে নেই তারপর আছে যে কীভাবে জুনিয়র ফিল্ড অফিসারের প্রস্তুতি দিব কীভাবে ওয়াচের কনস্টেবলের প্রস্তুতি দিব তারপর আছে যে এই প্রস্তুতি বিষয়ে একটু পরে বলছে তা আগে একটু যে বিবাহিতরাকে আবেদন করতে পারবে
ঢুকাতে ঢুকাতে তাদের একটা সময় লাগে আর কি যার কারণে তারা হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে আপনাকে বের হতে বলেছে সুতরাং আপনি কি করবেন অবশ্যই অবশ্যই আপনি ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে যাবেন কিন্তু যাদের ভোটার আইডি কার্ড নেই তারা কি করবে দেখুন এন এস এ স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে জাতীয় পরিচয়পত্র লাগবেই সুতরাং আপনাদের যাদের ভোটার আইডি কার্ড নেই তাদের জন্য আসলে অপশনাল কি সলিউশন দিব বা সেটা আসলে কাজে লাগে কি না এটা আমি নিজেও মানে শিওর না তো যার কারণে দেখা গেছে যে তারপর আপনারা যাদের নাই একেবারে কারণ অনেক ইন্টারভাইস দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছেন অর্থাৎ শুধু ভোটার হয়েছেন কিন্তু এখনও কার্ড হাতে পার নাই তো যারা আসলে অনার্স পাস দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছেন তাদের তো ভোটার আইডি কার্ড আছে যেমন এডি ফিল্ড অফিসের তারপর হচ্ছে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এই দুটি পদে যে অনার্স পাস দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছেন তাদের তো ভোটার আইডি কার্ড আছে কিন্তু যাদের নাই তারা আসলে একটা সফট কপি ডাউনলোড করে নিয়ে যেতে পারেন রঙিন ফটোকপি করে বা দেখা গেছে যে কারো যদি পাসপোর্ট থাকে সেটা হয়তো নিয়ে যেতে পারেন সে পাসপোর্টটা আসলে একটা জাতীয়তা নির্দেশ করে কিন্তু এখন স্পষ্ট বলা আছে যে জাতীয় পরিচয়পত্রই লাগবে সুতরাং এই ক্ষেত্রে রিক্স আপনাদের রিক্স নিয়ে যেতে হবে কিছু করার নেই কারণ অবশ্য বিষয়গুলো হয়তো তারা সেভাবে একটু সফট কর্নারই দেখবে কারণ আসলে ইন্টারভাইজে অনেকে অ্যাপ্লাই করছে তাদের তো ভোটার আইডি কার্ড থাকার কথাও না বা অনেকে পান নাই হাতে তো আপনাদের জন্য থাকবে যে প্লাস কিন্তু খালি হাতে যাবেন না আমি বলে দিচ্ছি খালি হাতে যাবেন না আপনি যাই থাকে সেইটাই নিয়ে যান অন্তত সেখানে এমন হতে পারে যে তাদের একটা সফট কর্নার কাজ করলে আপনাকে হয়তো প্রবেশ করতে দিতে পারে কিন্তু কখনোই ভোটার আই কার্ড মানে ভোটার আইডি কার্ড নাই বলে আপনি যে বোকার মতো খালি হাতে যাবেন না আর যদি কাউকে যে ভোটার আইডি কার্ড নাই এই বন্ধু ঢুকায় তাহলে তো ঢুকাবে সমস্যা নেই আপনিও ঢুকতে পারবেন কিন্তু যদি না ঢুকায় তখন কি করবেন তো যার কারণে আপনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন তো এটা গেল তো এবার আসি কিছু প্রশ্ন উত্তর যেমন কীভাবে জুনিয়র ফিল্ড অফিসের প্রস্তুতি নিব কীভাবে ওয়াশ কনস্টেবলের জন্য মানে কী প্রস্তুতি দেব বা কী কী বই পড়ব এবং সর্বশেষ হচ্ছে সামগ্রিক মানে বিবেচনায় যে সব সামগ্রিক পরিচিতির জন্য কী কী বই পড়ব বা সামগ্রিক সর্বোচ্চ প্রস্তুতির জন্য আর কি তো এখানে বলে নেই জুনিয়র ফিল্ড অফিসের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি দেবেন তো জুনিয়র ফিল্ড অফিসার বা ওয়াচের কনস্টেবল যেটাই হোক সেটার জন্য আপনাকে একটি ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে প্রিলি প্লাস রিটেনের তো এখানে জুনিয়র ফিল্ড অফিসার এবং ওয়াচের কনস্টেবল এগুলোর প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে একটু ইজি হয়ে থাকে তো যার কারণে আপনাকে বিশদভাবে পড়ার দরকার নেই আপনার রিসেন্ট যে বইগুলো আছে অর্থাৎ আর আপনাদের হাতে যেহেতু পর্যাপ্ত সময় আছে সুতরাং আপনারা চাইলে প্রফেসর জব সলিউশন বইটা এবং প্রফেসরের পিএসসি নন ক্যাডার যে বইটা আছে এই দুইটা বই আপনারা ফলো করতে পারেন বা এই বই দুই বই দুইটা পড়তে পারেন সেই সাথে দু হাজার উনিশ সালে অর্থাৎ দু হাজার উনিশ সালে জানুয়ারি থেকে এই যে এখন তো আগস্ট মাস জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত যতগুলো পিএসসি যতগুলো পরীক্ষা নিয়েছে সবগুলো পরীক্ষার বাংলা সাধারণ জ্ঞান ইংরেজি এই তিনটি অংশ আপনারা ভালো করে পড়ে যাবেন আবার বলছি বাংলা সাধারণ জ্ঞান ইংরেজি এই তিনটি অংশে প্লাস আইসিটি মানে আইসিটি বলতে আইসিটি প্লাস যে তথ্য প্রযুক্তি অর্থাৎ এই তিনটি অংশ আপনারা ভালো করে মানে চারটি অংশ ভালো করে পড়ে যাবেন সর্বোচ্চ প্রস্তুতি মানে প্রস্তুতির জন্য কারণ এগুলো থেকে অনেক অনেক কমন পাবেন এবং রিসেন্ট প্রশ্ন আসলে এগুলো থেকে আসবে এটা বলা যায় কারণ তারপর আমি আপনাদের বলছি যে তারপর ইংলিশের জন্য যে ইংলিশ ফর কম্পিটিভ এক্সাম যে বইটা আছে তো এই বইটার জন্য তারপর আছে যে সামগ্রিক প্রস্তুতির জন্য অর্থাৎ এডি থেকে শুরু করে সব কিছুর প্রস্তুতির জন্য কীভাবে আপনারা নেবেন তো এটি এই যে ইংলিশ ফর কম্পিটিভ এক্সাম এই বইটা আপনারা ফলো করতে পারেন তারপর আছে প্রফেসর জব সলিউশন এই যে দু হাজার উনিশ সালের এডিশন এই বইটা এই বইটা আপনারা ফলো করবেন এই বইটা পড়বেন তো আর সামগ্রিক বিবেচনা আর আর আপনারা যদি প্রশ্নপত্র দেখতে চান সবার জন্য তাহলে এই 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 বইটা দেখতে পারেন এটা হচ্ছে যে রিসেন্ট রিসেন্ট পাবলিকেশনের এটা দুই আগস্ট দু হাজার উনিশ বাজারে এসেছে এই এইটা আর এই বইটা এই দুইটা বই আপনারা চাইলে এন এস এর জন্য ফলো করতে পারেন প্রশ্নপত্র দেখার জন্য বা প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণের জন্য এই দুইটা বই একটা হচ্ছে নিউইয়র্ক সহায়িকা ক্যাম্পাস পাবলিকেশনসের প্রকাশিত আর একটা হচ্ছে যে এন এস প্রধানমন্ত্রী এন এস এ নিয়োগ গাইড এম সিকো এবং এটা হচ্ছে যে রিসেন্ট পাবলিকেশনের তো এটা আসলে রিসেন্ট বের হয়েছে এই যে দেখুন সহকারি পরিচালক একশো সাতাত্তর জন ফিল্ড অফিসার একশো সাত জন কম্পিউটার টেকনিশিয়ান একজন তো এই টাইপ যেই যেই নিয়োগটা আর কি সালে চলছে সেই নিয়োগের উপর বেসিস করে এই বইটা প্রণয়ন করা এবং বইটা বের হয়েছে রিসেন্ট আর এই যে এই যে বইটা আছে এই বইটা আসলে আমি যদিও সাতাইশে জুলাই এই বইটা সম্পর্কে রেফারেন্স করেছিলাম তো এই বইটা আপনারা দেখতে পারেন তো এই বইগুলো যদি আপনারা পড়েন তো এই বইগুলো আসলে ভালো হবে আর যারা এডি পদের প্রিপারেশন নেবেন তাদের বলে যে আসলে এডি পদের প্রিপারেশন তো অবশ্যই একটি এডি পদ হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস জব বা মানে সহকারী পরিচালক যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালক হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর একটি জব আর এডি তো জব এবং অবশ্যই এটা মানে পিএসসির যে বিসিএস পরীক্ষা নেয় পিএসসি বা পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেই পিএসসির
ঠিক আছে আপনি রাষ্ট্রীয় কোনো রাষ্ট্রীয় বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত কিনা এটা অনেক মানে গুরুত্ব সহকারে ভেরিফিকেশনটা করা হয় যেমন প্রথমে যে পুলিশের এসবি ব্রাঞ্চ দিয়ে ডিবি ব্রাঞ্চ দিয়ে তারপর ডিজিএফ এবং সর্বশেষ এনআইসে দিয়ে আপনার এই এই ভেরিফিকেশনটা করা হয় যার কারণে আসলে দেখা যাচ্ছে প্রিলি রিটার্নের থেকে ভয়ের বিষয় থাকে আসলে ভেরিফিকেশনটা সেখান থেকে অনেকে বাদ পড়ে গেছে এটা এরকম আছে রেকর্ড তো যার কারণে আপনারা প্রস্তুতির জন্য আসলে কোনো ফাঁকিবাজের কোনো সুযোগ নেই আপনারা বিশেষ যে যে ভাবে প্রস্তুতি দেন এডি পদে সেভাবে প্রস্তুতি দিতে হবে আর এবার আসলে এডি পদ নিয়ে মানে ফেসবুক বিভিন্ন গ্রুপে যা দেখা যাচ্ছে যে এডি পদ নিয়ে এত মাতামাতি হুড়ো হুড়ে সুতরাং বুঝতেই পারছেন প্রতিযোগিতা অনেক কঠিন হবে আর অ্যাপ্লাই করছে অনেক বেশি এবং এই বিষয়ে আমি যে যে বিষয়টা বলবো যে আপনারা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অবশ্যই মেন বই মেন যে বইগুলো আছে বাংলা সেকেন্ড পেপার নবম দশম শ্রেণী প্লাস আপনারা অবশ্যই বইয়ের লিস্টটা অনেকে জানেন আমি এর আগে অনেকে একবার বলছিলাম তো যার কারণে মেন বই পড়বেন সেই সাথে অবশ্যই প্রফেসর জব সিলেশন এই বইটার নন ক্যাডার তারপর নন ক্যাডার জব এই বইগুলো দেখবেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অর্থাৎ যে নন ক্যাডার যে পদগুলোর মন্ত্রণালয় সেই হচ্ছে প্রশ্নগুলো সলভ করবেন সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে আপনি আপনার হাতে একটা বেশ পর্যাপ্ত সময় আছে যেমন এখন আশা করা যাচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত পরীক্ষা ডেট দেয়নি এখন নিয়োগ চলছে ছাব্বিশে আগস্ট পর্যন্ত এই অ্যাপ্লিকেশন চলবে তারপরে তারা পিলি নেবে এবং পিলির পরপরই কিন্তু রিটার্নটা হয়ে যাবে সুতরাং আপনারা প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে রিটার্নটা রিটার্নটা অবশ্যই প্রস্তুতি নেবেন কারণ আপনি তখন আর সময় পাবেন না পর্যন্ত রিটার্ন সব পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পিলির পরপরই হয়ে যাবে এবং এখনও যেহেতু পরীক্ষা ডেট দেয়নি তো আশা করা যায় আসলে পরীক্ষা ডেট দেওয়া পর্যন্ত আপনার হাতে মোটামুটি একটি সময় পাবেন এবং এই সময়ের মধ্যে আপনি প্রস্তুতিটা নিতে নিতে পারেন তো যার কারণে আপনারা এম সি কিউ প্রিপারেশন নেওয়ার সাথে সাথে রিটার্ন পরীক্ষাটার প্রিপারেশন নিয়ে নেবেন যেহেতু হাতে সময় আছে সেহেতু কোনো অবহেলা করবেন না বা আপনি প্রতিযোগিতা কেন পিছিয়ে থাকবেন অন্যদের থেকে কারণ সবাই যেখানে প্রতিযোগিতার বাজারে গিয়ে থাকছে আপনাকে পিছিয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না তো এই জন্য আমি বলছি যে আবার এই বইগুলো ফলো করবেন যেমন ইংলিশের জন্য ইংলিশের পর কম্পিটিটিভ এক্সামস তারপর হচ্ছে যে তারপর আছে যে যে প্রফেসর জব সিলিয়েশন তারপর এই বইগুলো অবশ্যই এই বইগুলো প্রস্তুতির জন্য না জাস্ট প্রশ্ন দেখার জন্য নিতে পারেন কারণ এতে তো বিশদভাবে আসলে এন এস এর প্রস্তুতির বিষয়ে দেওয়া নেই এগুলো প্রশ্নপত্র দেওয়া আছে এবং সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো আপনারা চাইলে ওই বইগুলো দেখতে পারেন এখন আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে এই আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে এই বই দুটিকে আসলে ঢাকার বাইরে পাওয়া যাবে কি না তো এখানে আমি বলি নেই যে আসলে এই বইগুলো ঢাকার বাইরে পাওয়া না যাওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি কারণ এই বইগুলো শুধুমাত্র সাময়িক সময় বের হয় একটি এক এক পরীক্ষাকে উপলক্ষ উপলক্ষ্য করে তো যার কারণে আপনারা ঢাকার নীলক্ষেতে বইগুলো পাবেন নীলক্ষেত বা দেখা গেছে যে বাংলা বাজার এই এই সমস্ত জায়গায় যেখানে বইয়ের কেনাকাটা বেশি সেই সমস্ত জায়গায় পাবেন কিন্তু ঢাকার বাইরে পাবে না কারণ ঢাকার বাইরে চাহিদা কম থাকে যার কারণে লাইব্রেরিয়ান বা দোকানদাররা যারা আছে তারা এগুলো বইগুলো নিতে চায় না তো আসলে অর্ডার করে আপনারা যদি পারেন তাহলে ঢাকা থেকে নিয়ে নেবেন আর যারা আছেন তারা নীলক্ষেতে এই বইগুলো সার্চ করলে বা বইগুলোর ছবি দেখে বইগুলো কিনতে পারেন তো এক্ষেত্রে অবশ্যই এই বইগুলো অবশ্য ঢাকার বাইরে অনেক অনেক জায়গায় পাবেন যেমন প্রফেসর জব সিলিউশন তারপর পিএসসি নন ক্যাডার জব তারপর হচ্ছে যে ইংলিশ পড়া কম্পিটিটিভ এক্সাম এই বইগুলো আসলে অনেক জায়গায় পাবেন কিন্তু কিন্তু এই বইগুলো পাওয়ার সম্ভাবনায় না পাওয়ার সম্ভাবনায় বেশি তো আরেকটা আসলে যে ইংলিশের জন্য আসলে যে মাস্টার্সের যে বইটা আছে মাস্টার্স নামক ইংলিশের বইটার নাম আছে মাস্টার্স সেই মাস্টার বইটা ফলো করতে পারেন যারা এডি পদে প্রিপারেশন নেবেন বিশেষভাবে প্রস্তুতির জন্য আর দেখা গেছে যে বাংলা দিয়ে দ্বিতীয় পত্রের জন্য অগ্রদূত প্রকাশনীর বই আছে সেইগুলো ফলো করতে পারেন বা বাংলা দ্বিতীয় পত্র সে বিষয়ে আসলে আপনারা খুব ভালোভাবে জানেন তো এই বিষয়ের জন্য আর অবশ্যই যারা কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তির জন্য ইন্টারনেট যে মোজাম্মেল হোক যে ওনার লেখা যে বইটা আছে সেই বইটা পড়তে পারেন তো এই এই জন্য আসলে আপনাদের আশা করি আপনাদের বেশ কিছু রিসেন্ট মানে প্রশ্ন প্রশ্ন এবং এর উত্তরের আশাগুলি পেরেছেন যে যেগুলো আসলে আপনাদের প্রশ্ন ছিল তো এই ছিল আপনাদের প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর তো আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং আরও কোনো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই সেটা আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এবং এই বিষয়ে আসলে বিস্তারিত সর্বশেষ আপডেট সেটা কী হবে সেটা এনএসআই খুব ভালো করে জানে এবং আপনার প্রস্তুতিতে কোনো ঘাটতি দেবেন না আপনাদের যার কাছে যেই বই আছে সেই বই নিয়ে পড়া শুরু করে দিন এবং এই বইগুলো আসলে নীল খেতে আপনারা খুঁজলে খুঁজলে মানে খুঁজলে পাবেন এবং এই বইটা এসেছে দুই আগস্ট দুই এবং এই বইটা এসেছে সাতাশ জুলাই দুই তো এই বইগুলো আপনারা প্রশ্নের জন্য দেখবেন এবং এই বইগুলো ফুল প্রিপারেশনের জন্য পড়বেন তো ধন্যবাদ সবাইকে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ